vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sư Tú Vũ Linh đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi cả hai bên, bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ và bà Võ Thị Hồng Loan, con gái ông, đều kiên quyết không lùi bước, mâu thuẫn leo thang khi cơ quan chức năng kết luận không thể giám định tính xác thực của chữ ký cố nghệ sĩ, một yếu tố then chốt trong các tài liệu liên quan đến quyền thừa kế và nhận con nuôi. Sự bế tắc này đã làm sâu sắc thêm xung đột giữa hai bên, với bà Hồng Nhung yêu cầu hủy bỏ toàn bộ giấy tờ thừa kế của bà Loan. Trong khi bà Hồng Loan kiên định khẳng định quyền lợi hợp pháp của mình, giá trị tài sản tranh chấp không nhỏ, bao gồm căn nhà tại quận Phú Nhuận và nhiều thửa đất ở thành phố Thủ Đức, khiến dư luận không khỏi tò mò. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu đầy cam go này? Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh youtube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Hồng Loan và Hồng Nhung không ai chịu lùi bước trong vụ tranh chấp tài sản cố nghệ siêu tú Vũ Linh. Vụ tranh chấp tài sản thừa kế cố nghệ siêu tú Vũ Linh đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi cả hai bên liên quan, bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ và bà Võ Thị Hồng Loan, con gái ông, đều quyết định không lùi bước. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau phiên tòa hòa giải ngày 14 tháng 11 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi các bên không đạt được thỏa thuận và giữ quan điểm tiếp tục giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp luật. Mâu thuẫn xung quanh quyền thừa kế và các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc nhận con nuôi với giá trị tài sản tranh chấp không nhỏ, bao gồm căn nhà tại quận Phú Nhuận và nhiều thửa đất tại thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, kết luận giám định chữ ký của cố nghệ siêu tú Vũ Linh từ Phân viện Khoa học Hình sự thành phố Hồ Chí Minh càng làm cho tình hình thêm rối ren. Cơ quan này xác định, chữ ký trong các tài liệu liên quan đến việc nhận con nuôi thiếu đặc điểm ổn định, dẫn đến việc không thể xác định tính xác thực. Điều này làm nảy sinh hàng loạt nghi ngờ và câu hỏi pháp lý chưa có lời giải, đưa vụ việc vào ngõ cụt. Trong hòa giải, bà Hồng Nhung yêu cầu hủy bỏ toàn bộ giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế của bà Hồng Loan, đồng thời đòi lại căn nhà đang tranh chấp. Bà cho rằng, tài sản của cố nghệ siêu tố Vũ Linh phải được chia lại cho những người thuộc hàng thừa kế thứ hai. Mặt khác, bà Hồng Loan khẳng định quyền thừa kế hợp pháp của mình và phản bác toàn bộ yêu cầu từ đơn nguyên. Bà Loan cũng có đơn phản tố yêu cầu bà Nhung rời khỏi căn nhà tại số 5 đoàn thị điểm, quận Phú Nhuận. Khi mọi nỗ lực hòa giải đều không thành công, Hồi kết câu chuyện tranh chấp tài sản, cố nghệ siêu tu Vũ Linh vẫn là một dấu hỏi lớn. Dư luận, truyền thông và cả mạng xã hội đều đang theo dõi từng diễn biến, chờ đợi kết quả cuối cùng trong vụ việc tranh chấp tài sản cực kỳ phức tạp này. Hồng Nhung yêu cầu tòa án hủy giấy khai sinh của con gái cố nghệ siêu tu Vũ Linh Trước đó, trong diễn biến liên quan đến sự việc tranh chấp tài sản của cố nghệ siêu tu Vũ Linh, vào ngày 30 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông báo tiếp nhận hai yêu cầu khởi kiện bổ sung của bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế giữa bà và con gái cố nghệ sĩ, bà Võ Thị Hồng Loan. Đây là những yêu cầu quan trọng có thể quyết định số phận tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cụ thể, bà Nhung yêu cầu tòa án hủy hai văn bản quan trọng mà bà cho là căn cứ để bà Hồng Loan hợp pháp áp quyền thừa kế tài sản. Yêu cầu đầu tiên là hủy bỏ giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992, tài liệu mà bà Nhung cho là có dấu hiệu giả mạo. Nhưng yêu cầu gây tranh cãi hơn cả chính là đề nghị hủy bỏ giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan vào cùng ngày. Bà Nhung cho rằng đây là cơ sở pháp lý để bà Hồng Loan khẳng định mình là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh và đòi quyền thừa kế. Trong cùng ngày, tòa án đã triệu tập bà Hồng Loan cùng với 5 người đang sống tại căn nhà số 5 đoàn thị điểm, di sản của cố nghệ sư Tú Vũ Linh và đại diện Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đến để cung cấp chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, chỉ duy nhất bà Hồng Loan có mặt, không ai khác xuất hiện tại tòa. Trong đơn khởi kiện bổ sung, bà Nhung không chỉ yêu cầu tòa hủy các giấy tờ liên quan đến di sản thừa kế, mà còn yêu cầu hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tài sản đang tranh chấp. Điều này đồng nghĩa với việc bà Nhung muốn tòa chia lại di sản thừa kế của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh theo đúng yêu cầu của mình. Trước tình thế này, bà Hồng Loan, người bị kiện, ngồi không yên. Bà nhanh chóng phản tố, yêu cầu tòa buộc bà Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh, di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm mà bà đang sinh sống. Mối quan hệ giữa hai bà đã tr
khi các chứng cứ, yêu cầu và phản tố cứ nối tiếp nhau. Vì sao Hồng Nhung yêu cầu giám định chữ ký của anh trai, cố nghệ sĩ tú Vũ Linh? Theo luật nuôi con nuôi 2010, việc nhận con nuôi phải được thực hiện theo một trình tự và thủ tục nhất định, bao gồm việc lập văn bản giao nhận con nuôi, có xác nhận của ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi. Việc giám định chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi có thể xác định xem quy trình này có được thực hiện đúng quy định hay không. Nếu chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi là giả mạo, việc nhận con nuôi có thể bị coi là không hợp pháp và quyền lợi của bà Hồng Loan có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này sẽ dẫn đến việc các tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh phải được phân chia lại cho những người thừa kế khác theo quy định của pháp luật. Ngoài giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, việc giám định chữ ký trên giấy khai sinh cũng rất quan trọng. Giấy khai sinh là văn bản xác nhận mối quan hệ huyết thống và quyền thừa kế. Nếu chữ ký trên giấy khai sinh bị xác định là giả mạo, quyền lợi thừa kế của bà Hồng Loan có thể bị tước bỏ. Việc giám định chữ ký của cố nghệ siêu tú Vũ Linh trong các giấy tờ quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế giữa bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan. Kết quả giám định sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng để xác định tính xác thực của các tài liệu liên quan, từ đó giúp tòa án đưa ra phán quyết công bằng và đúng đắn. Việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp tài sản. Quá trình giám định chữ ký thường bao gồm việc so sánh các mẫu chữ ký trên các tài liệu cần giám định với các mẫu chữ ký gốc của người ký, trong trường hợp này là cố nghệ siêu tú Vũ Linh. Các mẫu chữ ký gốc có thể được lấy từ các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa cố nghệ sĩ với các tổ chức cá nhân khác trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt quan trọng là chữ ký trên các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chữ ký trên các văn bản giao dịch ngân hàng, giấy tờ nhà đất, các tài liệu lưu trữ tại các cơ quan quản lý văn hóa, nghệ thuật, các đoàn cải lương, nơi cố nghệ sĩ từng làm việc. Ngoài ra, các chữ ký trên các bút tích được công nhận công khai, chẳng hạn như những dòng cảm xúc mà Vũ Linh để lại tại vườn hồng của ông Tư Tôn vào ngày 28 tháng 8 năm 1985. Việc giám định được thực hiện bởi các chuyên gia giám định tư pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giám định chữ ký. Các kết quả giám định sẽ được trình bày trong một báo cáo giám định là một chứng cứ quan trọng trong quá trình xét xử. Kết quả giám định chữ ký sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phân xử án. Nếu kết quả giám định cho thấy chữ ký trên các giấy tờ là giả mạo, bà Hồng Nhung có thể yêu cầu tòa án tuyên bố các giấy tờ này vô hiệu và hủy bỏ quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này có thể dẫn đến việc tài sản của cố nghệ siêu tú Vũ Linh được phân chia lại theo quy định của pháp luật về thừa kế mà không bao gồm bà Hồng Loan. Ngược lại, nếu kết quả giám định xác định chữ ký là thật, yêu cầu của bà Hồng Nhung sẽ không có cơ sở và tòa án có thể quyết định duy trì quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này sẽ đảm bảo rằng tài sản của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh được phân chia theo di trúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, bao gồm bà Hồng Loan như là người thừa kế hợp pháp. Quyền lợi của những người liên quan trong vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Căn cứ vào quy định pháp luật về thừa kế hiện hành, bà Võ Thị Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong khi mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai. Như vậy, trong trường hợp này, bà Võ Thị Hồng Loan là người được ưu tiên thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trước tiên. Bà Võ Thị Hồng Loan đã yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc buộc mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Điều này dựa trên việc bà Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo pháp luật. Mặc dù bà Võ Thị Hồng Loan có quyền thừa kế ưu tiên, tuy nhiên việc tranh chấp vẫn có thể xảy ra nếu phía nguyên đơn mẹ con bà Hồng Nhung cho rằng Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bà Hồng Loan với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là không hợp pháp. Trong tình huống này, tòa án sẽ phải xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng từ cả hai phía để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong bối cảnh hiện tại, bà Võ Thị Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo quy định pháp luật. Mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai và sẽ chỉ có quyền thừa kế nếu không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc nếu bà Hồng Loan không có quyền thừa kế. Việc giải quyết tranh chấp này phụ thuộc vào sự đánh giá và phán quyết của tòa án dựa trên các bằng chứng và quy định pháp luật hiện hành. 
Trước đó, vụ kiện liên quan đến tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023. Vụ kiện này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì liên quan đến di sản của một nghệ sĩ nổi tiếng. Theo đơn khởi kiện, bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bao gồm hai thửa đất số 87, 88 và căn nhà số 5 đoàn thị điểm cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục, xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung, yêu cầu hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đến tháng 6 năm 2024, thẩm phán Châu Thị Điệp được phân công giải quyết vụ tranh chấp này. Động thái của ca sĩ Hồng Phượng khi không giám định được chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Trong vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một diễn biến quan trọng vừa xảy ra. Các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng kết quả không thể xác nhận được chữ ký này. Vậy, ca sĩ Hồng Phượng, người đang là một trong các bên liên quan, cần phải làm gì tiếp theo? Những rắc rối pháp lý này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho Hồng Phượng, mà còn là bài toán phức tạp về cách thức giải quyết vụ tranh chấp di sản. Trong bối cảnh này, các bên cần phải nhanh chóng hành động để bảo vệ quyền lợi của mình. Và đặc biệt, ca sĩ Hồng Phượng đang đứng trước lựa chọn quan trọng. Liệu có nên yêu cầu giám định lại hay tìm phương án pháp lý khác để giải quyết vụ việc? Câu chuyện bắt nguồn từ một vụ tranh chấp di sản liên quan đến ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong đó có cả việc đòi lại nhà ở và những tranh cãi về tài sản thừa kế. Viện Khoa học Hình sự đã tiến hành giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhưng kết quả cho thấy, bản sao chữ ký do nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cung cấp, không có đủ đặc điểm đặc trưng để xác định chữ ký đó có phải là của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không. Hơn nữa, chữ ký trong các tài liệu như giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy nuôi con nuôi lại không khớp với chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên các tài liệu mẫu. Giờ đây câu hỏi lớn đặt ra là, nếu chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không thể giám định được, thì giấy khai sinh của bà Võ Thị Hồng Loan, con nuôi của ông, liệu có còn giá trị pháp lý hay không? Với tình hình hiện tại, ca sĩ Hồng Phượng cần phải đối mặt với một thách thức lớn. Trước mắt, phía Hồng Phượng có thể yêu cầu một cuộc giám định lại hoặc đưa ra các chứng cứ bổ sung để làm rõ tính hợp pháp của các tài liệu liên quan. Nếu không, có thể phải tìm các phương án pháp lý khác để bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ tranh chấp này. Việc thiếu sự giám định chính xác chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ là một trở ngại lớn trong việc giải quyết tranh chấp di sản, đòi lại tài sản và nhà cửa liên quan đến gia đình ông. Giá trị của giấy khai sinh Giấy khai sinh, về mặt pháp lý, là một bằng chứng xác thực và không thể thiếu để chứng minh sự ra đời của một cá nhân. Nó ghi rõ thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, nơi sinh và thông tin về cha mẹ. Tuy nhiên, trong vụ việc liên quan đến bà Võ Thị Hồng Loan, câu hỏi đặt ra là liệu chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có ảnh hưởng đến tính hợp pháp của giấy khai sinh của bà hay không? Theo các quy định pháp lý, nếu giấy khai sinh của bà Hồng Loan được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ đúng quy trình, thì chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không phải yếu tố quyết định duy nhất về giá trị pháp lý của nó. Việc giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do Viện Khoa học Hình sự thực hiện chỉ xác nhận rằng không thể kết luận chữ ký trong các tài liệu giao nhận việc nuôi con nuôi có phải của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không, nhưng không đưa ra kết luận khẳng định chữ ký của ông trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan là giả mạo. Điều này có nghĩa là nếu không có đủ chứng cứ để khẳng định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là giả, giấy khai sinh của bà Hồng Loan vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý của nó. Mặc dù kết quả giám định chữ ký chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng tính hợp phá
làm sao để biết chữ ký trên giấy khai sinh là của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Để xác định liệu chữ ký trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan có phải của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không? Cách chính xác và hiệu quả nhất chính là tiến hành giám định chữ ký. Phương pháp này dựa vào các kỹ thuật khoa học và nghiệp vụ chuyên ngành, sử dụng máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao trong việc so sánh và nhận diện chữ ký. Ngoài việc giám định, một yếu tố quan trọng khác là giấy khai sinh của bà Hồng Loan nếu được cấp bởi một cơ quan hộ tịch hợp pháp như Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường thì cơ quan này có thể cung cấp các thông tin bổ sung để xác minh tính hợp pháp của chữ ký. Việc kiểm tra các dữ liệu từ cơ quan cấp giấy khai sinh là một bước không thể thiếu trong quá trình xác minh. Trong trường hợp có sự nghi ngờ về chữ ký, các nhân chứng có mặt tại thời điểm đăng ký khai sinh cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Nhân chứng có thể là người thân, cán bộ hộ tịch hoặc bất kỳ ai chứng kiến quá trình ký giấy khai sinh. Những lời khai của họ sẽ giúp xác minh xem chữ ký thực sự là của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không, làm rõ các nghi vấn xoay quanh tính hợp pháp của chữ ký trên giấy khai sinh. Các bên cần làm gì? Trong vụ tranh chấp này, các bên cần thực hiện những bước rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với bà Hồng Nhung, người khởi kiện, bà phải chứng minh rằng chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan là giả mạo. Để làm điều này, bà có thể yêu cầu tòa án tiến hành giám định lại chữ ký của ông Vũ Linh, đồng thời cung cấp các mẫu chữ ký gốc của ông Vũ Linh để làm căn cứ so sánh. Đây là bước quan trọng để xác minh tính hợp pháp của chữ ký mà bà nghi ngờ. Còn bà Hồng Loan, với tư cách là bị đơn, không có nghĩa vụ phải chứng minh gì trong giai đoạn này. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về bà Hồng Nhung, bên khởi kiện. Tuy nhiên, nếu trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án ra phán quyết bất lợi đối với bà Hồng Loan, bà có quyền kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm để yêu cầu xét xử lại vụ án. Khi vụ việc được đưa ra xét xử ở cấp phúc thẩm, lúc này bà Hồng Loan sẽ phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ và tài liệu cần thiết để bảo vệ yêu cầu của mình, chứng minh rằng chữ ký trên giấy khai sinh là hợp pháp và không có gì mờ ám. Em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được miễn án phí khủng nhờ lý do đặc biệt. Trong vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Câu chuyện về việc em gái của ông, bà Võ Thị Hồng Nhung, được miễn hoàn toàn án phí dù thắng hay thua kiện, đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Mặc dù vụ kiện này có giá trị tài sản tranh chấp lớn, nhưng bà Nhung lại không phải chịu bất kỳ khoản án phí nào, một đặc quyền mà không phải ai cũng có thể nhận được. Câu chuyện bắt đầu từ việc bà Nhung sinh năm 1963 đã khởi kiện Hồng Loan về quyền thừa kế tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bao gồm căn nhà tại quận Phú Nhuận, hai thửa đất tại thành phố Thủ Đức và một chiếc ô tô. Cụ thể, bà Nhung yêu cầu tòa án hủy bỏ văn bản khai nhận tài sản thừa kế mà chị Loan lập vào tháng 4 năm 2023 vì cho rằng tài sản này đã được chuyển nhượng không đúng thẩm quyền. Bà cũng yêu cầu chia tài sản thừa kế với giá trị tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó bao gồm phần đất đai và tài sản do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại. Với những tài sản tranh chấp lên tới con số hàng tỷ đồng, nhiều người nghĩ rằng bà Nhung sẽ phải đóng một khoản án phí không nhỏ. Theo quy định của pháp luật trong các vụ kiện dân sự tranh chấp tài sản, án phí được tính dựa trên giá trị tài sản tranh chấp. Cụ thể, đối với vụ án có giá trị tài sản xác định được, mức án phí sẽ được tính theo biểu mẫu trong nghị quyết 326 trên 2016 trên UBTVQH14 với mức phí từ vài triệu cho đến hàng trăm triệu đồng tùy vào giá trị tài sản. Nếu bà Nhung yêu cầu chia tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng, mức án phí mà bà phải trả có thể dao động từ 20 triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí là hơn, tùy vào mức độ phức tạp của vụ án. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là vụ dụ kiện này có giá trị tài sản lớn, bà Nhung lại không phải trả bất kỳ khoản án phí nào cho dù kết quả kiện tụng có thế nào. Lý do nằm ở một điều khoản đặc biệt trong pháp luật Việt Nam, theo Điều 12, Nghị quyết 236 trên 2016 trên UBTVQH14, những người từ 60 tuổi trở lên sẽ được miễn án phí trong các vụ án dân sự. Và bà Nhung với độ tuổi đã qua 60, hoàn toàn đủ điều kiện hưởng ưu đãi này. Điều này có nghĩa là dù bà thắng kiện và được chia tài sản hay thua kiện và không nhận được gì, bà cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về các khoản án phí. Một khoản tiền mà nhiều người phải chi ra khi tham gia vào các vụ kiện dân sự có giá trị tài sản lớn. Điều này cũng có nghĩa là bà Nhung sẽ không phải lo lắng về việc đóng tạm ứng án phí khi khởi kiện, một điều rất quan trọng trong các vụ án dân sự. Trong trường hợp một vụ kiện có giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng, tạm ứng án phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nếu không có các quy định miễn giảm. Thế nhưng với bà Nhung, việc này hoàn toàn không phải lo ngại, 
bởi bà đã được miễn trừ hoàn toàn các khoản chi phí này nhờ vào quy định bảo vệ người cao tuổi. Mặc dù việc miễn án phí đối với người cao tuổi là một quy định hợp lý và nhân văn, nhưng trong vụ kiện này nó cũng làm dấy lên những câu hỏi về tính công bằng trong các vụ kiện tranh chấp tài sản. Có ý kiến cho rằng việc miễn án phí cho người cao tuổi có thể tạo ra sự chênh lệch trong cách thức tham gia tố tụng, đặc biệt trong những vụ án có giá trị tài sản lớn như vụ tranh chấp tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, đây là một quyền lợi được pháp luật bảo vệ. Và bà Nhung với tư cách là người thừa kế hợp pháp, hoàn toàn xứng đáng được hưởng quyền lợi này. Vụ kiện của bà Nhung cũng cho thấy một khía cạnh quan trọng trong hệ thống pháp lý Việt Nam, đó là việc bảo vệ quyền lợi của những người cao tuổi trong các tranh chấp dân sự. Dù kết quả kiện tụng ra sao, bà Nhung sẽ không phải chịu gánh nặng tài chính từ án phí, Điều mà không phải ai cũng có thể đạt được trong các vụ kiện tài sản Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng và giới chuyên môn trong thời gian tới Hồng Loan bức xúc khi đời tư của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bản thân bị đem ra bàn tán Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 Sóng gió lập tức ập đến với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Hồng Loan trước những thị phi đã bày tỏ mong muốn những ồn ào xoay quanh vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ sớm khép lại vì chúng ảnh hưởng đến danh tiếng của cha cô. Cô chia sẻ, mọi chuyện xảy ra không ai muốn. Và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay, lời qua tiếng lại. Và bây giờ, cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng. Mọi rắc rối được cho là xuất hiện sau đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cái tên Hồng Loan trở thành điểm gây xôn xao dư luận. Theo đó, thời điểm đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin con gái của cố nghệ sĩ xuất hiện. Đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín, thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ những khán giả mến mộ ông Hoàng Cải Lương Hù Quảng. Thời điểm đó, Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, thật sự từ xưa đến giờ, thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi, và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng, nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết, dù là con nuôi, nhưng Hồng Loan rất hiếu thảo, vô cùng thương cha. Chị Loan có mặt xuyên suốt, túc trực bên cậu trong bệnh viện. Cô cũng đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm, họ không hề phân biệt chuyện con nuôi, con ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch như cậu tôi có con rơi chẳng hạn. Chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Hồng Phượng và gia đình mong muốn truyền thông và công chúng, không gọi chị Hồng Loan là con nuôi mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đó không lâu, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, lần lượt là em gái, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thời điểm đó, trao đổi với báo Người Lao động, người đại diện của bà Võ Thị Hồng Loan xác nhận đang chờ tòa án tiến hành các thủ tục tiếp theo sau khi thụ lý đơn kiện. Theo đơn khởi kiện, Nguyên đơn đề nghị tòa án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hiện đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Các di sản gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 đoàn thị điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88, cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một ô tô. Đồng thời, hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn điểm với đất tại số 5 đoàn thị điểm và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Nguyên đơn đồng thời yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho mình và ông Võ Thành Diêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ, tước quyền làm con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo. 
cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5, quyển số 1 và giấy khai sinh số 116 cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan. Ngày 21 tháng 3 năm 1992, Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc. Thông tin mới nhất về vụ kiện tranh chấp này là ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, em gái và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận. Vụ tranh chấp tài sản giữa Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ khiến nhiều người yêu mến cố nghệ sĩ cảm thấy tiếc nuối và buồn lòng. Nhưng có lẽ sau tất cả, Hồng Loan mới là người đau lòng nhất. Cô cho biết luôn im lặng trước những đồn thổi vì là con nên việc chăm sóc lúc ba bệnh mà đêm kể ồn ào thì coi không được chút nào. Nhưng Hồng Loan càng im lặng người ta lại càng xoáy vào việc cô bất hiếu không chăm sóc cha. Cô không giấu được sự bức xúc khi đề cập đến Hồng Phượng, người đã lên tiếng ngay sau khi Vũ Linh qua đời rằng Hồng Loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ. Hồng Loan bức xúc. Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng. Ngay lúc cha tôi vừa qua đời, lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng. Điều khiến Hồng Loan buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bàn tán trên mạng xã hội. Tôi là người không biết ăn nói nên không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu. Tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng. Nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi, tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này, chỉ mong mọi thứ khép lại. Bên cạnh đó, Hồng Loan phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, cô cho biết sẽ theo hầu. Cô bày tỏ, tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết. Với những sự kiện xảy ra, Hồng Loan hy vọng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết để cô và gia đình có thể trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lo lắng hương khói cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trải qua nhiều sóng gió và khó khăn, Hồng Loan vẫn kiên định với niềm tin vào sự chân thành và lòng hiếu thảo của mình đối với cha. Cô mong rằng công chúng và dư luận sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của mình và không tiếp tục đồn thổi những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và sự yên nghỉ của cố nghệ sĩ. Hồng Loan đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức sau vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù bị chỉ trích và công kích từ dư luận, cô vẫn kiên định và tiếp tục sống chân chính, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của mình. Những trải nghiệm này không chỉ thử thách sự kiên nhẫn và lòng can đảm của Hồng Loan mà còn cho thấy cô là một người mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua mọi sóng gió để bảo vệ giá trị mà cô luôn tin tưởng. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh youtube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.